வணக்கம் இது நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி ஒரே ஒரு வைரஸ் கிடையாது இது வந்து இது ஒரு வகையான வைரஸ் இந்த வைரஸில் வந்து எக்கச்சக்கமான வைரஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்க கொரோனா வைரஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா கொரோனா வைரஸ் பீட்டா கொரோனா வைரஸ் காமா கொரோனா வைரஸ் டெல்டா கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரி அதோடைய ஆர்என்ஏ பேஸாக வச்சு நாலு தடவை நாலு டைப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸை பிரிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து ஆல்ஃபா கொரோனா வைரஸில் பாத் சில எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ நைன் இ என்எல் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான கொரோனா வைரஸ் இருக்குது இதே பீட்டாவில் பார்த்திங்கன்னா ஓசி ஃபோர் த்ரீ ஹெச்கே யூ ஒன் இந்த மாதிரியான கொரோனா வைரஸ் தான் இதோடய எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டை தான் இருக்கிற முக்கியமானது டைப் இந்த மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன இந்த நாலு டைப் இந்த நாலு கொரோனா வைரஸ் தான் வந்து ஹியூமனில் கொஞ்சம் காமனாக காணப்படுற கொரோனா வைரஸ் இப்போது மோஸ்ட் ரீசண்டாகவும் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் ஸ்ப்ரெட் ஆன கொரோனா வைரஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேர்ஸ் சிஓவி அதாவது எம்இஆர்எஸ் சிஓவி இந்த இந்த டைப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு பேட்டா கொரோனா பேட்டா கொரோனா வைரஸோட ஒரு டைப்பு இந்த எம்இஆர்எஸ் என்ன ஃபுல் ஃபார்ம்னா மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்ற இதுதான் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட டைப்பு இந்த கொரோனா வைரஸோட பேர் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சவுதி அரேபியாவில் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து உருவாச்சு இதில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆனாங்க அதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேர் வந்து இறந்து போனாங்க இப்போது சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அதாவது இதோட பேர் இது வந்து பேட்டா கொரோனா வைரஸ் சே அந்த வகையை சேர்ந்தது இந்த சார்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அப்படின்றது தான் இதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இது வந்து சைனாவில் தான் உருவாச்சு பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து உருவாச்சு இதில் எயிட் தௌசண்ட் கேசஸ் அதாவது எயிட் தௌசண்ட் பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகி எட்நூறு பேர் வந்து டெத் ஆனாங்க இப்போது அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற கொரோனா வைரஸ் இது வந்து சார் சிஓவி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி பார்த்தது வந்து சார் சிஓவி இது சார் சிஓவி டூ இது வந்து சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் டூ இதை வந்து கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா நாவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பேட்டா கொரோனா வைரஸ் அந்த டைப்பை வந்து சேர்ந்தது இது வந்து சைனாவில் இருக்கிற உஹான் அப்படின்ற நகரத்தில் வந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் வந்து உருவாச்சு அந்த இடத்துல அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் விற்கிற மார்க்கெட்டில் தான் அனிமல்ஸ் கிட்டே இருக்கிற அந்த டிசீஸ் வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் வந்து மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க வேர்ல்டு வைடாக அடுத்தது மு பதிமூணாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க அதாவது இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆன அன்னைக்கு இருக்கிற அனாலிட்டிக்ஸு இப்போது ஒரு ஒரு நாட்டில் எத்தனை எத்தனை பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க எத்தனை எத்தனை பேர் டெத் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நான் இப்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிறேன் கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம செல்லை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு வெளியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முள் முள்ளாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம செல் இருக்குல்ல ஹியூமன் செல் அதுக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியிலேயும் வந்து ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இது வந்து நம்ம செல்லுக்கு ஒரு பூட்டு மாதிரி அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் வெளியில் இருக்க இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இந்த நம்ம செல்லு உள்ள நம்ம செல்லுக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த ரிசப்டார்ஸ் மேலே பட்ட உடனே ரெண்டும் ஒன்றா இணைஞ்சு அது வந்து என்ன செய்யும்னா நம்ம செல்லுக்கு நம்ம செல்லு உள்ள கொரோனா வைரஸ் நுழையறதுக்கான ஒரு பெரிய வழியை வந்து உருவாக்கி தந்துடும் அப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம செல்லுக்குள்ளே போயிடும் இப்போ இப்படி போயிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னா 
அந்த கொரோனா வைரஸ் உள்ள வந்து ஆர்என்ஏ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆர்என்ஏ அப்படின்றது என்ன செய்யணும்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம டிஎன்ஏ மாதிரி தான் அது என்ன செய்யும்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றத அந்த ஆர்என்ஏ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அதே மாதிரியே நம்ம செல் உள்ள டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம செல் என்னென்ன நடந்துக்கணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம செல் உள்ள போயிட்டதுக்கு அப்புறமா அது உள்ள இருக்கிற ஆர்என்ஏவை வந்து நம்ம செல் உள்ள ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் அப்போது நம்ம செல் வந்து அதோடைய டிஎன்ஏவை படித்து எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வெளியிட்டு அந்த ஆர்என்ஏவை படிச்சிடும் அப்போது அந்த ஆர்என்ஏ படிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்யணுன்றது தானே அந்த ஆர்என்ஏல இருக்கும் அப்போது அந்த ஆர்என்ஏவை நம்மள உள்ள இருக்கிற செல் படிச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம செல் வந்து நம்ம கட்சியை விட்டுட்டு கொரோனா வைரஸ் என்ன செய்யணும்னு ஆன சொல்லுதோ அதை வந்து நம்ம செல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நம்ம செல்லே வந்து நம்மளுக்கு எதிராக மாறி நம்ம உடம்புல இருக்க செல்லே வந்து நிறைய கொரோனா வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாக பரவ ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்போ கொரோனா பற்றி நம்ம இவ்வளோ பார்த்தோம் ஆனால் கொரோனான்ற பேர் ஏன் அதுக்கு வந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ சன்னை சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதிர்வீச்சு மாதிரி அதாவது ஒரு ஆறா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இது பேர் கொரோனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சன்னுடைய அவுட்டர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு வெளியிலையும் வந்து அந்த முள் முள்ளாக தெரியல அதுவும் பார்க்க இதே மாதிரி இருக்கனால இதுக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு பேர் வந்தது கொரோனா வைரஸ்லாம் இரும்புறதுனாலையும் அப்புறமா மற்றவங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து கட்சி ஃபியூஸ் பண்ணாத தும்புறதுனாலையும் அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் செக்கு இல்லை அந்த மாதிரி டச் பண்ணுறதுனாலையும் வந்து நம்மளுக்கு கொரோனா வைரஸ் பரவுது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து உயிர் இல்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே மேக்ஸிமம் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் தான் வாழ முடியும் அதனால தான் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து யாருமே வீட்டை விட்டு வெளில வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரயில்வே பஸ்ஸு ஃப்ளைட்டு எல்லாத்தையும் வந்து தடை பண்ணி டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் வந்து அப்படி வச்சுருக்காங்க இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு நம்ம ஏன் மருந்து கண்டுபிடிக்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து மியூட்டேட்டே இருக்கும் மியூட்டேஷன்னா அதாவது அதோடைய வடிவம் அது உள்ளே இருக்க தன்மைலாம் வந்து நாளுக்கு நாள் மாறினே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு தன்மையுடைய கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா திடீர்னு இன்னொரு ஒரு தன்மைக்கு மாறிடுறனால அது அந்த அதோடைய மெடிசன்லேருந்து தப்பிச்சிடும் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும்னா ஃபீவர் மைல்டு ஃபீவராக இருக்கும் த்ரோட் அதாவது வரட்டு இரும்பல் இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே வந்தாலே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் தான் உங்களுக்கு நல்லது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி த எண்ட் ஆஃப் த டேஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வருஷத்தில் நிமோனியா அந்த மாதிரி நோய் வந்து வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு அது வந்து வந்த ஸ்பீட்லேயே திருப்பி போயிடும் அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க அது இப்போ உண்மையாகிடுச்சு இந்த கொரோனா வைரஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம நாமளே ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா முதல்ல காஃப் வருதோ இல்லையோ நம்மள ஃபீவரோ இல்லையோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்க்கு வாங்கி போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சானிடைசர் எடுத்து நல்லா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே கழுவணும் அப்போ தான் அந்த பேக்டீரியாஸ் ஆகும் இல்லைனா பேக்டீரியா ஃபுல்லாக ஆகாது இதை வந்து நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் யார்கிட்டையும் ஹேண்ட் ஷேக்கே கொடுக்கக்கூடாது அதனால் கொரோனா வைரஸ் பரவ வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிரைவிங்கை வந்து அதாவது வெளியில் போயிட்டு சுற்றி பார்க்குறதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் லைட்டாக ஃபீவர் வந்தால் கூட நீங்கள் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற முக்கியமானது என்னென்னா நியூஸ் எல்லாம் பார்த்து இல்லை வாட்ஸ்அப் மீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பேனிக் 